Újra itt a reggel morcosan kelek fel, és tükörben nézek, görbül a szám. Mérgezett nyilak két mondatok cikáznak, önmagamra célzok, s mind szíven talál. Untat ez a látvány, csúnya rót, kövérlány, a tökéletestől jaj, de messze jár. Hó, fehérke bezzek, barbi karcsulány, drága, drága tükröm, összetörlek már. Depresszióba estem, lógva lóg a testem, egyre győz felettem a gravitáció. Összement a mellem, mit tegyek ez ellen? Fölnyomós melltartóra van ma akció. Mónika Bellucci, azt szeretnék lenni. Szofi már szó is jó, végül is na jó. Drága, drága tükröm, összetörlek végleg, egyszer búcsúzol, még tiéd a szó. Tá-da-da-da-da-da-da-da. Tá-da-da-da-da-da-da. Amikor dalt írok, akkor folyamatosan a félelem irányába tartok. És félni oké. Okay. Amikor születik a dal, akkor azt csinálom, hogy folyamatosan lehántok a lényemről rétegeket, és folyamatosan a tudatos, tudattalan határán mozgok, és ez félelmet kelt, hiszen az ismeretlen felé tartok, befelé, lefelé, és ez rendesen megdobál. Tehát van egy ilyen hullámzás, egy ilyen érzelmi hömpöly. Így, így vagy úgy sikerül, hogy eközben meg is tartsam magam. De hogy én az egész lényemet a daloknak a szolgálatába állítottam, tehát én a saját életemet dalokba gyúrom, ezek a dalok lesznek az útjelzőim. És a hallgatóim visszajelzése az, hogy nem csak az én utamnak az útjelzői lesznek ezek, hanem másoké is. Az utóbbi hét évben különösen rengeteg levelet, rengeteg mondást, mosolyt, visszajelzést kapok arról, hogy aha, én is pont valami ilyesmit akartam mondani, csak nem sikerült úgy, vagy ú, ezt ú, helyetted, helyettem mondtad ki. Pont mind nekem mondjuk a Vörös Sándor a pszichében, vagy akár a Johnny Mitchell egy csomó dalában, ezt az aha élményt rengetegszer visszakapom. És ez nekem nagyon-nagyon nagyon nagyon jó visszaigazolás, hogy, hogy ez, az, ez a dolog, amit én csinálok, az csak egy szinten ró, szól rólam. Egy másik szinten ez egy csomó ember életében gyógyulást, inspirációt, kimozdulást tud hozni. És hogy nekem a dalszerzésben mindig van valami, ami túlmutat az egyénen, túlmutat azon, hogy, hogy én velem mi történik, de annak paradox módon azon keresztül tud megtörténni. Tehát nagyon fontos dolog, hogy minél inkább személyesen írok, annál inkább lehet az másoké is. És ez egy technikai dolog is, én általában egyes szám első szemétben írok, én ezt csinálom, de az én... Nem csak én, mert hogy mi történik? Én igazából, amikor dalnak való anyagér megyek le a mélybe, a bányába, akkor olyan mélyre igyekszem nyúlni, hogy érintek egy közös, tudattalan alapréteget, ahol csak olyan dolgok vannak, ahol, ami már közös, mint ha állnánk derékig egy tóban. Mindenki Végső soron ez nagyon egyszerű az alja, mindenki szeretve akar lenni, és szeretni akar, és az összes téma ennek valahogy a permutálása. És ezért, ezért megyek le ilyen mélyre, nagyon kockázatos egyébként, de mert nagyon megdobál, meg így közben az élet is zajlik, majd erről is mesélek, de megéri, megéri, mert így, ilyen módon tényleg ezek a dalok másokért is tudnak szólni, és én ezt onnan tudom, hogy ti elmondtátok nekem. És ilyen szempontból visszacsatolva egy pillanatra az elejére, a népzene az ugyanígy működött, addig ott senki énekre nem nyitott a száját, amíg nem volt miért. Azért énekeltek, mert megszületett, mert elhagyott, mert elhagynak, mert házasodok, mert keresztelő van, mert imád, imádság van, mert fölfelé tudok csak nyúlni most. Tehát annak értelme volt, annak volt egy, volt egy üzenete, hogy, ott, hogy ez miért, miért van. És igazából én magam ugyanilyen, ugyanilyennek gondolom, én végül is, a, végül is egy ilyen modern népzenész vagyok, és azt csinálom, amit másoknak is fontos lehet. Van például a Tükör című dal, ha ismeritek, majd lehet, hogy beleéneklek. Amikor túlvettem az első szülésemen, akkor nagyon nehezen barátkoztam meg az aktuális testemmel, 
És a dallás sűrűsödésnek az első jele, az nálam testi tünet. Tehát, hogyha ha valami nagyon foglalkoztat, akkor az így elkezd remegni így a hasamban, vagy valamilyen hő termelődik, nem hagyott békén a téma, elkezdtem erről automatikus írásban folyatni szöveget, gondolatokat. Elkezdtem erről írni, ami a csövön kifér. Értsd szűretlenül. Értsd? Megvan nektek, amikor eldugul a, a, a mosogatóban a, a lefolyó, és akkor elkezded így kihúzni a zöldség, meg a rizs darabokat. <gül> Tehát, hogy kb. az automatikus írás ilyen, amikor van egy téma, akkor elkezded kifelé folyatni. Néha abban nem szép dolgok is vannak. Folyast, folyast, folyast kifelé. És nagyon érdekes nekem visszanézni ezeket az automatikus írás folyamatokat egy adott fókusz körül, mondjuk Általában, ha dalt írok, akkor először megtalálom a címét. Ezt javaslom nektek is. Legyen egy téma. Itt mondjuk az volt egy tükör. És akkor elkezdtem folyatni kifelé ezt a, ezt a sok-sok gondolatot. És utána később visszolvasva egyébként a főképek megvoltak már benne. A fő, fő gondolata a dalnak. Nagyon érdekes ezt csinálni. És aztán arra gondoltam, hogy hát ez a tükörben nézés, hát ennek van egy ilyen népmesei e, ilyen toposz, hát a hófehérke mesében ugye a gonosz musta megkérdezi, hogy, hogy mondd meg, mondd meg nekem tükröm, hogy ki a legszebb a vidéken, és hogy szép vagy, szép vagy, de X és Y a hófehérke százszor szebb te nálad. És ugye én erre akartam egy ilyen fordított dolgot csinálni, hogy szép vagy úgy, ahogy vagy. Igazából ez volt meg először. Ez volt meg, hogy szép vagy úgy, ahogy vagy. És ez meg is volt, oké, ötbe vagyunk, jaj, de jó. Ez ötbe van, és meg is számoltam, mert én úgyis imádom a páratlanokat. Hát akkor lesz egy dal ötben a tükörről. Szép vagy úgy, ahogy vagy. Trakéti, trakéti, pum, pum, egy-két, tá, egy-két, tá, egy-két, egy-két. Ez meg, megvan az alaplüktetés. Én alapvetően a dallamokban és ritmusokban vagyok jó. Tehát innen tudok elindulni, és viszont utána ilyen kicsit ilyen autisztikus módon elkezdek ebbe rári, rári, rára, megyek a lakásban, nézem magam a tükörbe, ilyenkor meg is csinálom a helyzetet, nézem magam a tükörbe, és elkezdek magamhoz beszélni. Rári, rári, rára, rári, rári, rára, aztán elcsezök, elkezdenek, elkezdenek szavak stimmelni erre a ritmusra. Ugye a magyar nyelv az, beszélt az előbb a Gyuri erről, ez nagyon szépen váltakoztatja a rövid és hosszú szótagokat, szóval egy érdemes erre figyelni, amikor egy ilyen, egy ilyen ritmus van. Újra itt a reggel morcosan kelek fel, és tükörben nézek, görbül a szám. Na, ott belesutottam egyből, hogy tarra, görbül, na mit csinálja? Hát görbül, hát akkor megpróbáltam a, a görbeséget megcsinálni. Görbül a szám, már is meg volt egy áthajlással a, a, a jó megoldás. És valahogy egyszerre született a dallam is, meg a ritmus is. Szóval tök érdekes, hogy, hogy, hogy vagy úgy értem, hogy a szöveg a ritmus, és aztán egyből jöttek dallamok. Tehát, hogy ahogy így járkáltam a lakásban, elkezdtek ezek a szövegmagok jönni, és elkezdtem rá énekelgetni dallamokat is. Aztán elküldtem otthonról mindenkit, mert éreztem, hogy egyre szarabbul vagyok. Tehát ez az érzelmi hömpölygés, ez így bekapott, meg, meglódított, és te így ültem egy ilyen esős délutánon, és tudom, menjen el mindenki itthonról. És tényleg rettegtem, hogy most én egy közszereplő tényleg a testről fogok énekelni arról, hogy nem fogadom el azt, amit látok, halok. És aztán kiírtam a Facebookra, hogy mi jut eszetek be arról, hogy tükör, és dettó ugyanazokat írták a 52 ezer ember, amiket én is gondoltam. Tehát akkor gondoltam, hogy nem csak én gondolok ilyet, remek, jaj, de jó, akkor meg is van a törzs, akkor az adott egy kis erőt, hogy az egybe énekelt törzs, akkor az így jön, jaj, de jó, az működni fog. És ö, aztán Elkezdtem ezzel dolgozni, meg volt az első verszak. Ugye az is evidens volt, hogy van egy szép vagy úgy, ahogy vagy, ezt egy tükör mondja. Tehát akkor ez egy párbeszéd, mert akkor én beszélek a tükörözött tükörképen, meg visszabeszél, tehát akkor két zenei rész van. A ritmuson azon nem akartam változtatni, viszont ugye a hangulatán igen, és akkor kialakultak a verszakok, a szép vagy úgy, ahogy vagy, az van az a ref, vagy az a refrén, mert ha mondjuk van egy dalotok, van egy dalcímetek, ami általában téma nagyon egyszerűen megfogalmazva, tükör. Erről mindenkinek az jut eszébe, hogy mit látok, milyen az a kép, amit én, akkor arra, és, és tegyetek fel aztán kérdéseket. Egyes lépés, írjátok le a címét, kettes lépés, tegyetek fel a cím köré kérdéseket. Tükör, kinek milyen kérdés jut eszébe? Így bekiabálhatjátok szabadon. Tükör. Homályos vagy tiszta, oké. Okay. Nagyon egyszerű kérdésekre gondoljátok. Milyen kerete van? Jó, milyen jó kérdések? Még milyen kérdések jutnak eszedbe? Mit lesz benne? A legegyszerűbb, igen. Mekkora? Aha. Na, mit lesz? Mit 
szép vagy úgy, ahhoz, ahogy vagy. Nekem ez válasz volt a kérdésem. Az én kérdésem, hogy mit látsz benne? Mit mond az én tükröm? Szép vagy úgy, ahogy vagy. Tehát az érdemes így egy nagyon erős kohéziót ad a daloknak az, hogyha a cím körül feltesztek kérdést, kérdéseket, és a kérdésre választ kaptok a refrénben. Jó, meg volt nagyjából az első verszak, második verszak, tök jól hallottam, a tudtam, hogy a tükör azt mondja, hogy szép vagy úgy, ahogy vagy, de azt ugye tök sok ilyen popsláger van, hogy egy hang szép vagy úgy, ahogy egy hangon áskandáltam, mondom, lehet ilyet csinálni? Samuka a leg, egyik legfontosabb zeneszerzőtársam, mint Bácska, látod, hogy lehet? Samuka lehet itt parkolni? Hát látod, hogy lehet? Szóval, hogy hogy ne lehetne egy hangon elének? Ez, ez egy ilyen nagyon régi sztori. Hogy ne lehetne a refrént egy hangon elénekelni? Hát hogy? Ez a refrén szép vagy úgy, ahogy vagy, szép vagy úgy, ahogy... Lehet ilyet? Hát hogy ne lehetne? Tehát én is meghaladtam önmagam, mert általában hajlamos vagyok azért ilyen nagy amplitúdói dallamokat csinálni. Itt visszafogtam magam, hát egy hangú a refrén, vagy egy hangon szól. Aztán persze csináltunk ezt, azt még a zenészekkel. És akkor azért én éreztem, hogy így kell valami rész, hogy, hogy az, hogy eléneklem én ezt a... Aztán behoztam persze kicsit a hófehérkét, meg akkor a, ugye Mónika Belucsit, meg Sophie Marsot, az ilyen nagy ikonokat a, a storyline-ban, de hogy a, valahogy mit válaszol először a tükör, nyilván nem azt mondja, hogy szép vagy úgy, ahogy vagy egyből, hanem azt mondja, hogy hallgass rám, hallgass rám. Ez lett a hídja. Egyébként ilyen szempontból magamhoz képest ez egy elég klasszikus szerkesztésű verszak, híd, refrén típusú dal. A hallgassámra azt gondoltam, hogy oké, okay, van, én akkor öt zenésszel dolgoztam, hogy ezt ők fogják énekelni. És akkor hallgass, 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 hallgass rám, és hosszú kitartott rámok. És ez így is lett aztán a végén. Szerintem a Pisti kitalált egy ilyen jó kis bosszás dolgot oda. Jaj, ez olyan jó zsobbi most, aztán azt persze nyesni kellett, mert hosszú volt, de ő nagyon imádta, csak ettől aztán meg kellett állapodnunk, hogy figyelj, de nem kell kétszer, mert elég egyszer az szolgálja a dalt. Egyébként ez is nagyon érdekes, hogy a következő fázis, a műhely munkában az, hogy eljutok valameddig, és aztán beviszem a próbaterembe a zenészeknek, és az is egy ilyen szégyen kapu, hogy ott mi történik. Ott mi történik a dallal? Úristen, nekik elmerem énekelni? Na jó, hát akkor most már el van vetve a kocka, hogy néhány néznek, hogy az ernő szokta, hogy te figyelj be, így add majd ezt a papírt. Játszok, játszok, és ezt most te tényleg leírtad, és ezt te mutattad a férjednek, hogy ezt tényleg jön elkerekedett szemekkel. Meg aztán tök szép, hogy a dal így elkezdi, elkezdi magát, tehát megteremt egy ilyen hangulatot, és elkezd aztán, hogy a zenészek fejében is gondolatokat, hogy tényleg be ezek az exek, tényleg én is aztán beszéltem az exeimmel, szóval így nagyon érdekesen így elkezdi a dal magát, mint egy ilyen, mintha egy követ dobnál a tóba, és elkezd ilyen koncentrikus körökben így, így mozogni a víz, így elkezd így másra is kiterjedni, és akkor ő azon a témán gondolkodik, és akkor az oda bekerül a próbaterembe, de ez még egy ilyen nagyon intim kis laboratórium még mindig. Egyébként tehát akkor elmegyek a próbaterembe, jó, valameddig haladunk a dallal, és aztán hazajövök, és az a legnehezebb, hogy ebből a más állapotból, amikor a csináld angyalkájáról, nagyon nehéz visszatérni. Nagyon nehéz visszajönni, és jön a Lilif, a kislányom felém, és érzem, hogy így szép, vagy ölelem, és öt negyed bedobolok a hátán. Szóval, hogy itt teljesen, tehát annyira, annyira megdobál az, hogy nagyon, tehát nagyon nehéz ezeket az átmeneteket megcsinálni. Aztán bevezettük azt, hogy a zeneszerző várossal így mindig átsétáltunk a próbó után a parkon, vagy elmentem fürdőbe, vagy direkt hosszabb úton mentem haza, hogy így egy kicsit zsilipeljek, tehát hogy egy kicsit így megérkezzek az otthoni világba. De ez mondjuk így családanyaként azért nem egy, nem egy egyszerű dolog. Szóval, hogy kialakult ez az egész, valameddig eljutottunk, meg van két verszak, meg van ez a híd, meg van a refrén, szuper. És hogy azt érzem, hogy iszonyú megviselt és meg, meggyötört vagyok. Tehát, hogy elvileg örülni kéne, hogy wow, de jó adal, mert van olyan pont a végén, lesz majd azért lesz feloldás, ne izguljatok, mert nagyon jó, mikor megszületik a dal. Szóval, hogy most a félelem részéről beszélek, de egyébként nagyon jó, mikor az megvan. De ezen a fázis, ebben a fázisban még azt éreztem, hogy úristen, én megviselt vagyok, meggyötört. Tehát, hogy egyszerűen maga a születés még a vajódás állapotában tart, és fáj, és, és aztán megint elkezdődik, hogy úristen, mit fognak majd mondani mások, úristen, meg fognak elégetni a modern dalszerzés mágiáján, vagy sem. És hogy az is eszembe jut ilyenkor, hogy úristen, hát én nem is vagyok. Hogy kit fog ez érdekelni? Kit ez, kit, kinek fontos ez, hogy most a tükörben mit, lát én, mit látok én? Miért, kinek fog ez tetszeni? Elég jó-e? Elég jó-e, amit leírok? A kérdés... Leges, legalján, a kérdéseim legalján ez van, elég jó vagyok-e én? Elég jó-e az, amit csinálok? 
És ezt korábban írtam egy tréninget arról a Szeretem az ötleteimet címen, hogy, hogy mi a kreatív folyamat görbéje, és nálam mindig, én mindig eljutok oda, hogy van egy kezdeti robbanás, ahol elkezd összeállni a dolog, elkezd összeállni babrálni sok-sok munkaórát, és van egy ponton egy elbizonytanadás, hogy úristen, elég jó ez. Legalábbis nálam mindig van, majd is erről így, majd szívesen hallok erről tőletek is, hogy ez hogy van. És akkor ezen picit gondolkodtam, hogy elég jó-e, hogy én úgy egy paraszt családból jövök, ahol a, a gyerek az munkaerő. És én akkor kaptam dicséretet, ha dolgozom. Én akkor kaptam szeretést, elfogadást, ha mindig egyre többet és többet csináltam. És hogy önmagában csak, hogy én így simán jó vagyok, az úgy nem annyira volt meg. Én akkor vagyok jó, ha én haladok, ha én, ha én éppen termelek, ha én éppen gyártok valamit, ha én éppen egyel még beljebb megyek a problémában, ha én még egyszer, még, még másoknál még egyel bátrabban, akár a bőrömet kockáztatva is, de még egyel bátrabban belemegyek a témába. Szóval, hogy ez abszolút egy ilyen, ezt azért is mesélem el nektek, mert ez egy ilyen egyéni sors is, amit, amit, amit itt most hallotok, szóval hogy a metódus alapja az abszolút csak a lényemből tud fakadni, de hogy remélem, hogy mindenki tud majd használni ebből egy-egy darabkát. Aztán eljutottunk odáig, hogy ú, meg volt a, meg volt a tükör, vagy meg volt a, ugye, nagyjából a, a dalnak a szerkezete, de valami még hiányzott, és akkor jött a kóda. És eleve nekem ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes dolog volt, hogy belemertem tenni egy ilyen didaktikus mondatot, hogy szar le, hó, fehér, két, mónika, belucsi, csak szeresd a testet, és éld az életed. Én ilyet soha nem mondtam korábbi dalokban, hogy ezt is ezt csináld, de, de most először mertem mondani. Hát így mondták nekem a szervezet fejlesztésénél is, meg a Facebook reklámosok is, hogy mondd azt, hogy lájkolják, és akkor így, vagy hogy így az embereknek azt mondani, hogy csináld azt, az nem feltétlenül rossz, mert én mindig azt mondom, hogy én így csinálom, vagy, vagy tetszik, vagy nem, take it or leave it. De itt meg mertem azt mondani, hogy, hogy, hogy így hagyd és szerezd a tested, és annyira bejött, hogy amikor megjelent a dal, akkor rengetegen, rengetegen írtak nekem, és az egyik legszebb történet az az volt, hogy egy nő azt mondta, hogy a nővérszálon kiírta rúzsdal a tükörre, hogy szép vagy úgy, ahogy vagy, és hónapokig nem törölt el senki. És ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Meg, meg amikor, nem tudom, egyszer valamilyen teljesen lehetetlen, salgó tarjánba valami ünnepi, városi ünnepségen énekeltük, és a közönség az ilyen 60 pluszos volt, és egy kicsit így féltem is, hogy hát ez a dal, és a nénik vinyogtak. Tehát amikor a fölnyomós melltartóról beszéltem, és itt nénik vinyog. Én tényleg azt hittem, hogy na majd itt, na, itt lesz a boszorkány és első. És nem, és nem. Tehát, hogy ez mindenkiben ott van, hogy lehet csak úgy szeretni a testedet és élni. És aztán hozzátettem a végén ezt a kis kódát, ami egyébként onnan indult, hogy az öt negyedre nagyon jó volt egy ilyen ellen, ellen szólam, vagy egy ilyen ellen dallam. És azt nagyon megszerettem, és akkor ez egy le is zártam, a, tehát visszamentem ebbe a népmesei sztori, vagy ez a mese véget ért, zárul a kör, én, te is lehetek, micsoda tükör. Vagy ez egy ilyen, így, így, így zárult a dal. Hallgass, 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 hallgass rám. Szép vagy úgy, ahogy vagy, szép vagy úgy, ahogy vagy, szép vagy úgy, ahogy vagy, szép. Szép vagy úgy, ahogy vagy, szép vagy úgy, ahogy vagy, szép vagy úgy, ahogy vagy, szép. Drága, drága tüköröm, furcsaságokat szólsz, hogy lehet, hogy ennyi szépet mondsz nekem, de talán, ha újra szóra nyílik ajkat, megnyitom magam, és tényleg elhiszem, minden egyes apró részletecske rajtam, úgy, ahogy van rendben, sőt, tökéletes. Szard le, ó, fehér két Mónika Belucsit, csak szeresd a testet, éld az életed. Hallgass, 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 hallgass rám! Szép vagy úgy, ahogy vagy, szép vagy úgy, ahogy vagy, szép vagy úgy, ahogy vagy, szép! Szép vagy úgy, ahogy vagy, szép vagy úgy, ahogy vagy, szép vagy úgy, ahogy vagy, szép! Szép vagy úgy, ahogy vagy, szép vagy úgy, ahogy vagy, szép vagy úgy, ahogy vagy, szép. Szép vagy úgy, ahogy vagy, szép vagy úgy, ahogy vagy, szép. 
Ez a mese véget ér, zárul a kör. Én te is lehetek, micsoda tükör. Köszönöm.